வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் பூமி சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு என்கின்ற மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது தமிழகத்தில் சில மலைகளில் காணப்படுகிறது இது சுனை நீர்களிலும் பனிச்சாறல்களிலும் தானே வளரக்கூடிய ஒரு குடியினமாகும் இது கொல்லிமலை சேர்வராயன் மலை நீலகிரி மலை போன்ற மலை பிரதேசங்களில் விளைகிறது இது நடுத்தரமான இலைகளையும் வெண்மை நிறமான விசிறி போன்ற பூக்களையும் கொண்டதாக காணப்படுகிறது இதன் கிழங்குகள் சிறிய பெரிய மத்தளம் போன்ற வடிவில் மஞ்சள் அல்லது இளம் சிவப்பு நிறங்களில் இருக்கும் இந்த கிழங்குகள் மருத்துவத்தில் பெரிதும் பயன்படுகிறது இதற்கு மாற்று பெயர்களும் உண்டு பூமி சீனி கிழங்கு பூமி சர்க்கரை மத்தள கிழங்கு பூமி சர்க்கரை கிழங்கு என்றும் கூறுவதுண்டு இது கிழங்கு வகைகளிலேயே பெரிய கிழங்காக விளங்குகிறது இதனுடைய பொதுவான குணம் லேசான புளிப்பும் இனிப்பும் கலந்த சுவை உடையது பிரமேக அதி துஷ்கம் வெள்ளை வீழல் நாள்பட்ட இருமல் கீழ்வாதம் காமாலை வயிற்று வழி நீங்கும் மேலும் காது வழி பக்கவாதம் யாவும் குணமாகும் இப்ப இந்த கிழங்க வைத்தியத்துல எப்படி பயன்படுத்துறாங்க பத்தி பார்க்கலாம் சிலர் மெலிந்த திரேகத்தோட இருப்பாங்க தொடப்புக்குச்சி மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு லீனாக இருப்பாங்க பலம் இல்லாத வலுவிழந்து காணப்படுவாங்க இப்படிப்பட்டவங்க இந்த பூமி சக்கர வெள்ளிக்கிழங்கை தோல் நீக்கி சுத்தம் செய்து அறிந்து ஒரு பாத்திரத்தில் பால் ஊற்றி அதன் மேல் ஒரு துணியால் வீடு கட்டி அந்த துணியில் மேல் இக்கிழங்கை வைத்து மூடி வேக வைத்து உலர்த்தி இடித்து தூளாக்கி சளித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொடியை பத்து கிராம் முதல் இருபது கிராம் வரை பசும் பாலில் கலந்து தினம் இருவேளை குடித்து வர மெலிந்த திரேகம் பருமனாகும் மேலும் உடலுக்கு சக்தி கூடும் பலவீனம் போகும் உடல் வன்மை பெறும் இதையே குழந்தைகளுக்கு இரண்டு அரிசி பிரமாணம் இடையில் தேனில் குழைத்து கொடுக்க மேல் சொன்னவையும் குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் இந்த சர்க்கரை வெள்ளிக்கிழங்கனுடைய சூரணத்தை இரண்டு குண்டுமணி அளவு தேனில் குழைத்து கொடுக்க மூச்சை என்னும் நோய் நாள்பட்ட இருமல் காமாலை யாவும் குணமாகும் இந்த கிழங்கின் சூரணத்துடன் இரண்டு குண்டுமணி அளவும் மிளகுத்தூள் ஒரு குண்டுமணி அளவும் சேர்த்து தேனில் குழைத்து கொடுக்க பெண்களுக்கு உண்டான உதிர சிக்கல் நீங்கும் மேலும் வயிற்று வழி சீதலத்தால் உண்டான நரம்புகளின் சோர்வு யாவும் நீங்கும் இந்த சர்க்கரை கிழங்கை தோல் நீக்கி வெந்நீர் விட்டு அரைத்து கை கால் குடைச்சலுக்கு பற்று போட வழி நீங்கும் மேலும் அரைத்த விழுதை நல்லெண்ணெயில் விட்டு கரைத்து காய்ச்சி வடித்து பக்கவாதம் சூளை இவற்றிற்கு பூசி நன்றாக தேய்த்து மசாஜ் செய்துவிட குணமாகும் இதனை காது வழி உள்ளவர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று சொட்டுக்கள் காதில் விட வலி குணமாகும் இந்த கிழங்கை காடியில் உரைத்து உதிர்கின்ற ரோமங்களுக்கு தலையில் தடவி வர ரோமங்கள் உதிராமல் வேறொன்றை செய்யும் இந்த சர்க்கரை கிழங்கு நூறு கிராம் அமுக்கரா கிழங்கு நூறு கிராம் தேற்றாங்கொட்டை நூறு கிராம் ஆகியவற்றை பாலில் வேக வைத்து உலர்த்தி அரைத்து சூரணமாக செய்து அதனுடன் முப்பது கிராம் திரிகடுகு சூரணம் முப்பது கிராம் திரிபாலா சூரணம் சேர்த்து கலந்து பத்திரப்படுத்த வேண்டும் தினமும் காலை மாலை இரண்டு வேளை இரண்டு குண்டுமணி எடை பிரமாணம் பாலுடனோ அல்லது தேனுடனோ கலந்து கொடுத்து வர 
நாடி நரம்புகள் பலப்படும் முத்தோஷத்தையும் போக்கும் உடல் பருமனாகும் விந்து கட்டும் தேகம் பலம் பெறும் நடை சீராக இருக்கும் மேலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்கும் இது போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் இந்த பூமி சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கில் உள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்